Selamat datang di Bukalapak. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Iva, kalau kamu rumah. Sebenarnya fintech, fintech is one of like you know all the people are talking about fintech right now in Indonesia. And then uh, fin- leveraging fintech itu sangat-sangat luas. Uh, fintech something like sexy or fintech something like you fancy. But what is fintech actually? Um, banyak orang yang masih menganggap bahwa kita masih butuh absorb lebih banyak untuk tentang financial services dan literasi financial itu sendiri. Kalau saya rangkum, fintech itu ada sebuah teknologi yang mengubah layanan keuangan agar bisa diakses lebih mudah oleh layak umum. So that's why in here um, I bring topic like fintech financial service disruption. Uh, I'm the fintech product manager of Bukalapak, and tonight I will share with you about the fintech, about the de- disruption service, and what we are developing right now in Bukalapak. Okay, if we look at at the chart, like right now in Indonesia, maybe it's the same time like China 10 years ago, 10 tahun yang lalu. China masih, ya seperti kita ini di Indonesia sekarang yang masih berusaha untuk absorb the cashless society Pada saat itu Tencent, Alipay belum begitu absorb ke seluruh China Tapi sekarang kalau kita lihat WeChat itu valuationnya melebihi, uh, sorry, valuationnya hampir setara dengan Google dan Facebook Alibaba, Alipay, usernya sangat-sangat banyak Selain dari sektor payment China juga udah sustain di bidang lain Ada di transaction, investing, world management, bahkan insurance Nah, sebenarnya uh, Kiblat ini yang yang ingin uh, Para pelaku fintech di Indonesia ini untuk bisa Provide the same service like China 10 years ago So, this is the Indonesia at length Basically, uh, OJK said that we have more than 310 million mobile phone users di Indonesia, penetrasinya cukup tinggi dan dari survei 13 million per household Indonesia tuh punya mobile phone which is berarti mobile phone dan internet service di Indonesia ini cukup murah karena banyak banget yang punya tapi di sisi lain cuma 20% dari 250 juta jiwa yang punya backup which is cuma 20% dari 250 juta itu yang punya akses ke financial. Sebenarnya ini sih isu yang bring kenapa um, I don't know like for the last two years fintech itu begitu booming di Indonesia. Fintech itu pengen banget um, solve this case gitu. Ada yang di Oke. Okay. So uh, this is the many product of the fintech. So, kita ada payment, Indonesia tuh uh, payment, gitu, lending, mutual fund, online corporation, insurance, crowdfunding Ya semua startup-startup fintech, maybe more than 40 startup fintech in Indonesia Yang semua tujuannya itu untuk disruption, untuk disruption society Sebenarnya apa sih disruption? Disruption itu adalah pengubahan, perubahan cara dari tradisional ke cara yang baru Dan tapi uh, memaksa Hal itu tuh baru, teknologi baru yang memaksa society untuk berubah Society berubah karena adanya sebuah teknologi baru Ya seperti contohnya sekarang right hailing service transportation Itu bisa evolving to the payment service Itu salah satu disruption yang sangat besar Kenapa disruption terjadi? Karena teknologi dan service itu menyediakan akses yang mudah dan murah Untuk kita semua itu mendapatkan Layanan ke keuangan Kita bisa dapat loan yang lebih gampang Dengan bunga yang lebih rendah Dengan persyaratan yang lebih mudah Kita bisa invest Juga dengan lebih mudah Dan kita juga punya yang namanya um, Guidance Untuk kita memilih produk keuangan Karena banyak juga uh, Fintech-fintech yang Tipikalnya uh, online corporation ya Oke, okay, so buat buka lapak dulu. Jadi basically uh, come from like billing payment. 
so maybe like billing payment um, bisa beli pulsa, pakai data, PLN. Tapi satu hal yang sangat menarik yang bisa kita share di sini adalah bayar zakat. Which is bayar zakat itu kayak beyond my mind lah kayak we can provide kita gampang banget buat bayar zakat uh, lewat online gitu. Metode pembayarannya juga banyak. Kita bisa bayar zakat lewat Indomaret. Orang yang gak punya bank account, gak kepikiran, dia bisa punya, dia bisa bayar zakat lewat Indomaret, lewat Alfamart, lewat POS bahkan. This is one of the billing payment disruption. And the second thing, dua hari lalu uh, buka lapak launching buka reksa, which is one of the mutual fund platform in Indonesia. And then second thing buka mobil leasing. Jadi teman-teman yang mungkin pengen punya mobil baru bisa ajuin ke buka mobil di buka lapak bisa dapat DP baru. Yang paling baru ada buka emas, which is we try to you know absorb new technology to new service. Jadi kita pengen menyediakan sebuah akses untuk semua orang bisa berinvestasi dengan gampang. Kita bisa nyicil mobil lewat Indomaret. Kita bisa investasi di reksadana beli emas lewat Indomaret, lewat pos bahkan nggak perlu kita susah-susah uh, nyerahin dokumen yang banyak banget ke bank buat divalidasi. Cukup aja daftar ke platform. This is one of the disruption. Nah, sebenarnya fintech ekosistem itu secara umum itu mirip ya. Pasti ada user dan ada payment channel, ada bank di baliknya. Bank, bank pasti itu salah satu institution yang support fintech banget. Tapi bagaimana uh, orang-orang yang nggak punya bank account itu bisa akses ke bank? Oke, okay, kita manfaatin uh, payment channel. Payment channel ini one of key player di fintech. Karena payment channel ini menjembatani orang-orang yang tidak punya bank account, nggak punya credit card. Untuk bisa do transaction, lot of things through the fintech, fintech produk dan partners. Saya rasa semua fintech company di Indonesia ini juga punya partner yang menyediakan layanan untuk mereka. Dan semuanya terkoneksi oleh API. Sekarang tuh API based, which is service and service communication. So what is the challenge? The biggest thing is like uh, ini. Saya coba rangkum how to cook avocado juice taste like sambal terasi because this is a new thing for you know like Indonesia fintech something fancy kita semua uh, para pelaku produk fintech ini pengen provide bahwa oke okay, fintech ini gampang digunain tapi sebenarnya orang-orang mungkin yang luar Jabodetabek belum terlalu paham apa sih financial service itu sendiri this is the biggest challenge sih kayak gimana kita bisa desain the product itu gampang untuk digunakan dan second thing regulation kenapa regulation ini adalah challenge karena regulation ini require many things kayak kita harus KYC KYC nya harus pakai KTP asli um, data centernya harus tervalidasi harus ada audit dan lain-lain kita harus comply peraturan bank Indonesia OJK dan lain-lain Sebenarnya ini yang membedakan fintech fintech dengan beberapa produk lain gitu. Beda dengan marketplace, sangat-sangat berbeda gitu. Karena ya ini fintech itu butuh journey yang bagus dan fintech ini harus require the uh, regulation itu sendiri. Tapi sebenarnya tujuannya memang untuk mempermudah dan uh, memberikan misalnya customer safety lah untuk para pengguna fintech. Karena fintech ini kan infrastrukturnya murah. Kalau kita bandingin dengan bank sama jauh, bank itu infrastrukturnya udah bagus banget, udah punya sertifikasi A, B, C sampai Z. Tapi fintech ini enggak, fintech ini baru dan mudah digunakan gitu. Makanya kita harus comply regulation. Makanya bank Indonesia push banget semua pelaku fintech ini untuk comply regulationnya. Nah, how how to provide a better journey product to the fintech? First thing is kita harus define product goal itu sendiri. Di product goal itu ada brand goal, ada user goal. Brand goal dan user goal ini very different. Brand goal ini adalah gimana produk, gimana kita bisa menyampaikan message produk itu. Nah, kalau user goal, bagaimana user itu uh, bisa menggunakan produk fintech dengan gampang. Kayak tadi saya, saya bilang, kita bikin avocado toast tapi rasanya sambal terasi karena uh, the majority of users itu konsumnya kayak sambal terasi, tapi kita pengen Provide produk yang istilahnya masih baru banget yang kita adopsi dari luar gitu. 
Yang ketiga, competitive research. Competitive research ini ya kita lihat lah. Banyak fintech-fintech produk yang udah bagus ya, seperti Alipay, Tencent, WeChat, bahkan LinePay mungkin. Banyak juga fintech-fintech produk yang udah mature. Jadi kita gunakan competitive research, kita bandingin. Sebenarnya user journey mereka seperti apa, apa yang kita bisa absorb. Yang ketiga, design sprint. Design sprint ini ya, karena uh, kerjanya itu satu tim, ya ada engineer, ada data, ada product managers, Uh, ketika kita akan develop sebuah produk, kita harus discuss ke satu-satu. Dan yang satu lagi yang membedakan fintech ini punya banyak stakeholder pasti. Nah, di namanya desain sprint ini, kita nanya requirement, kita validate, kita tanya uh, secara teknologi seperti apa, baru kita desain the good product. Uh, yang keempat tuh create wear fame, karena kita udah nanya ke banyak ke beberapa stakeholder, ke engineer, kita hanya bisa nih define wear fame. Produk fintechnya akan seperti apa gambarannya? Oke, okay. setelah ada wireframe, mungkin di sini uh, UI designer akan initiate satu produk desain part one. Jadi udah kelihatan nih desainnya seperti apa produknya. Tapi kita tetap harus validate lagi. Jadi uh, UX itu akan melakukan research journey. Jur- uh, research journey itu bisa tiga cara. Ada konsep testing. Berarti konsep testing tuh lebih ke sebenarnya produknya ini goalnya apa sih? Itu konsep testing. Sebenarnya apa yang mau message dari produk itu seperti apa? Nah, yang kedua tuh usability testing. Usability testing tuh lebih mengarah ke apakah user mengerti menggunakan produk ini. Nah, kalau di konsep dan usability testing itu masih belum mendapatkan result yang memuaskan, bisa menggunakan interview LGD gitu. Oke, okay, yang keenam tuh vali, uh, validation from data scientist. Sebenarnya nomor 6 ini nggak harus selalu dilakukan. Ini depend on uh, produk masing-masing. Tapi uh, insight dari data scientist itu sangat sangat bermanfaat. Kenapa? Karena data scientist akan provide from the data. Gitu, okay. Segmentasi user, demografi dan lain-lain. Nah, yang terakhir ketika semua itu udah oke, okay, comply, baru kita masuk ke product design iteration part two. Nah, di sini ini benar-benar Desain udah matang, flow udah oke, okay, dan istilahnya sudah siap ready untuk masuk ke engineering. Nah, uh, overall sebenarnya uh, to develop the fintech itu nggak beda jauh dengan semua startup atau product development uh, memulai siklus developmentnya ya. Cuman mungkin yang desain itu Uh, ada stakeholder. Fintech ini tuh sangat sangat uh, berkaitan erat dengan stakeholder. Stakeholder tuh bisa bank, bisa marketing, bisa business development, anything related to the product. Karena fintech ini pasti uh, sangat sangat berhubungan dengan external party. Kita nggak bisa yang namanya in house development. Itu mungkin yang membedakan product development dengan fintech product development. Yang pertama ideation. Pasti nanti ada product manager, ada UI researcher dan UI designer untuk build the ideation yang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya tahap-tahap bagaimana kita bisa provide better journey ketika ideation udah oke okay, UX akan melakukan user journey user journey research yang tadi saya sebutkan juga ada kompetitif, ada usability, ada konsep, ada phone interview nah dari hasil research dihasilkanlah produk design produk design ini hasil yang sudah oke okay, yang istilahnya udah complete yang udah ready untuk bisa masuk ke tahap engineering. Nah, baru deh uh, produk akan di develop secara engineering bagaimana API terkoneksi satu sama lain, bagaimana features itu di develop dan bagaimana um, quality dari produk itu agar free dari bugs. Setelah produk itu oke okay, launching, masih ada nih ketika produk itu launching, produk manager dan data scientist harus memonitoring pertumbuhan uh, Produk itu dari funnel ke funnel, dari acquisition, activation, dari traction, dari transaction, sampai referral. Dari situ menemukan banyak insight yang bisa kita lakukan untuk improvement. Nah, dari semua produk-produk fintech tadi, uh, dari dari loan, dari financing, dari billing payment, bagaimana cara Uh, memprovide produk agar jernihnya bagus itu sebenarnya adalah goalnya 
nanti tuh kita akan punya fitur digital ekonomi kita udah punya SMI SMI di Indonesia luar biasa banyak 60% our GDP come from SMI dan banyak juga online platform yang help SMI untuk growth termasuk juga buka lapak yang punya marketplace banyak juga uh, disruption disruption teknologi right hailing berubah jadi payment banyak juga um, investment platform sebenarnya semua tujuannya tuh nanti adalah convert uh, istilahnya traditional transaction itu to online transaction kita tuh maunya kan Indonesia ke cashless society cashless society itu ya uh, future digital economy that provide financial inclusion isunya kan sekarang Indonesia ini pengennya ya 10 atau 20 tahun lagi dari semua produk-produk teknologi startup-startup yang ada itu kita punya uh, akses keuangan tuh yang murah gitu orang tuh udah gampang aja gitu bankable unbank orang di desa-desa itu mungkin nanti bisa belanja ke warung-warung tuh pakai QR code kayak gitu gitu sebenarnya itu adalah uh, tujuan utama kenapa fintech ini menjadi salah satu disruption karena produk fintech ini uh, nantinya diharapkan bisa memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih murah mungkin itu yang bisa saya sharing malam ini terima kasih buka aja buka lapak